ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni jumamosi katika juma la nne la paska somo la kwanza kutoka kitabu cha matendo ya mitume sura ya 13 haya ya 44 hadi 52 Somo la injili takatifu iliyoandikwa na Yohane sura ya 14 haya ya saba hadi 14 Yesu aliwaambia wanafunzi wake kama mgalinijua mimi mgalimjua na baba tangu sasa mnamjua tena mmemuona Filipo akamwambia Bwana utuoneshe baba ya tutosha. Yesu akamwambia, "Mimi nimekuwepo pamoja nani siku hizi zote, wewe usinijue, Filipo." Alieniona mimi amemwona baba, basi wewe wasemaje utuoneshe baba. Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi Siasemi kwa shauri langu lakini baba akae ndani yangu uzifanya kazi zake Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu la amsadiki hivyo sadikini kwa sababu ya kazi zenewe Amina amina ombieni ye aniaminie mimi kazi nizifanyazo mimi ye naye atazifanya na na kubwa kuliko hizo atafanya kwa kuwa mimi naenda kwa baba na nimkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya ili baba atukuzwe ndani ya mwana mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya neno la bwana Sefa kwako e Kristo. Ndugu mpendwa, katika injili ya leo Yesu anasema kama tukitaka kuomba chochote kwa jina lake Bwana atatupa. Tunatakiwa kusali si kumvutia au kumshawishi Mungu lakini Kinachotakiwa ni kubadili mwenendo wetu na tabia yetu. Tunatakiwa kusali si kuomba maisha rahisi na faraja bali nguvu ya kuvumilia matatizo na magumu. Tena sala zetu zitapokelewa tukifanya hivyo. Mungu wetu ni Mungu hai anayeishi na ni Mungu halisi. Sio anatufahamu tu bali anatujali pia. Yeye ni baba yetu anapatikana kwa wale wote wanaomtafuta. Ndugu mpendwa, kulikuwa na mama mmoja Mkristo ambaye alikuwa akiishi na jirani mmoja ambaye alikuwa ni mtu asiyemwamini Mungu. Kila siku mama huyu alikuwa akisali na yule jirani yake ambaye hamwamini Mungu Alisikia na mara nyingi alikuwa akienda kumdhihaki wakati anasali akisema Mwanamke kwa nini unasali kila siku hujui kwamba hakuna Mungu lakini aliendelea kusali siku moja alishiwa mchele kama kauda yake alikuwa akielekea kumomba Mungu ili amuelezee shida, shida yake na kumshukuru kwa kile angemsaidia Yule mtu asiyemwamini Mungu aliamua kumdhihaki na kumkejeli Alienda dukani akanunua mchele wa kutosha na kumletea akaweka mbele ya mlango wake na kujificha ili aone huyu mwanamke angefanyaje Huyu mwanamke alipofungua mlango na kuona mchele alianza kumshukuru Mungu kwa yote aliyomtendea 
akirukaruka huku na huku akiimba nyimbo za sifa na shukrani yule mtu asiyemwamini Mungu mara akajitokeza na kumwambia we mwanamke kicha Mungu hajakununulia huo mchele nimenunua mwenyewe yule mwanamke akamjibu nilijua Mungu angenipatia mchele lakini sikujua kama angemfanya shetani alipie ndugu mpendwa Mungu hujibu maombi yetu ya dhati tukiainua kwa jina la Yesu kwa bahati mbaya mara nyingi huwa tunaomba ili kukidhi matakwa yetu ya ubinafsi na katika mazingira hayo hatuwezi kuinua sala zetu kwa jina la Yesu Bwana wetu asema ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtapata Mafundisho ama fundisho hili linatupa matumaini na furaha lakini tusiombe kwa kumjaribu Mungu sala zetu zisiwe za kuomba mabaya kwa wengine sala zetu ni kuomba mapenzi mema ya Mungu yatende kazi katika maisha yetu ndugu mpendwa maisha ni mjumuisho wa furaha na majonzi ama huzuni sala ndiyo funguo wa kutatua magumu tunayokumbana nayo katika maisha yetu ikiwa maisha yetu yamejengeka katika msingi wa kumtumaini Mungu taabu na mahangaiko mbalimbali ya kimaisha zitaisha tukimwomba Mungu kwa matumaini na moyo wa unyenyekevu Mungu aliyejaa upendo na huruma atatusikia na kutimizia mahitaji yetu yote tumsifu Yesu Kristo Ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623 saba moja saba moja sifuri sifuri asanteni kutusikiliza na tunaotakieni siku njema au bariki Mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu